Santiago de Compostela. Por dia chegam, em média, mais de mil peregrinos a esta praça, um dos três mais importantes destinos de peregrinação cristã. O que traz toda essa gente aqui? Porque sorriem, pulam, vibram, se abraçam, choram. O que há neste caminho? O que viram? De onde vem? A verdade é que vem de toda parte. E grande parte começa no sul da França. Chegam aqui após cruzar todo o norte da Espanha pelo denominado e milenar caminho francês. Estamos no destino da rota, mas definitivamente não é aqui o fim da jornada. Afinal, onde fica o fim? No fim do mundo, entregamos as cinzas de quem um dia fomos ao Deus Sol e agora voltamos aqui. Buscamos a seta para o caminho que nos conduz à vida. Para onde aponta o nosso destino? No ano de 1991, Li de alguém que olhava esta praça através de uma janela que as pessoas sempre chegam na hora exata nos lugares onde estão sendo esperados. Numa manhã de outono do ano de 2018, eu que retornar àquela praça sem saber o porquê, ao baixar a vista em despedida a Santiago, tive a confirmação do destino. Aos meus pés, um sinal. Um pequeno lenço. Nele, a imagem da criação retratada por Michelangelo e as palavras. Vaticano, Roma. Bem, os amigos brincam dizendo que foi o Diniz que pôs ali, já que ele tinha a ideia de seguirmos até Roma e eu não estava muito convencida. No entanto, isto não mudaria a teoria, já que ele eu também encontrei no caminho. Mas isso, isso é uma outra história. Agora, vamos seguir os passos percorridos por estas gentes, olhando-as de frente e voltar ao início também da nossa história. Andiamo! Vamos a Roma! Na contramão de milhares de peregrinos, seguimos para o segundo maior destino de peregrinação cristã, percorrendo o caminho francês ao contrário até saint jean pied port A partir dali, Seguiremos o caminho de Arles e Via Aurélia, sempre pelo sul da França, passando por cidades como Montpellier e Nice. Entraremos na Itália pela Via della Costa, até encontrarmos a Via Francígena, que nos conduzirá por cidades como Luca, Siena e San Geminiano, na região da Toscana, até chegarmos ao Vaticano. Dividiremos nossa jornada em cinco partes, correspondentes a cada um destes caminhos históricos, num percurso de aproximadamente 3 mil quilômetros. Hoje, veremos os primeiros 790 quilômetros do caminho francês, o milenar caminho das estrelas, a primeira parte desta jornada. A gastronomia galega evidencia que o caminho da purificação é longo e ainda nos falta muito.
Sob o mistério e encanto da Galícia, nós que tecnicamente somos romeiros por seguirmos a Roma, atravessamos os generosos e encantados bosques galegos na contramão de milhares de peregrinos porque seguem a Santiago. Todo caminho é um mistério pessoal, e comum a todos eles é o fato de que para seguir a direção correta, primeiro é preciso estar atento, aprender a ver e enxergar. Fazer um caminho ao contrário exige mais que encontrar as setas, é preciso saber interpretá-las. Ou seja, você já sabe identificar os sinais, agora é preciso aprender a interpretá-los. Afinal, uma seta aponta a direção, mas visto ao contrário, é preciso ler de onde veio aquele sinal. A direção que aquele sinal projeta-se como claro e direto é a que teremos que seguir. Pense isto aplicado a constantes encruzilhadas, curvas e, por vezes, interesses diversos. Seguir de Santiago a Roma exige um olhar acrescido de intuição que uma visão além do óbvio. No caminho ao contrário, as possibilidades do reencontro, tão característico quando seguimos na mesma direção, é rara, para não dizer nula. Existem alguns pontos místicos neste caminho que segue sobre a constelação da Via Láctea. E o Sebreiro é um dos mais fortes e importantes marcos desta jornada.
Talvez porque ao pé deste cruzeiro, veja-se a magnitude das montanhas percorridas e perceba-se suas próprias capacidades antes não imaginadas. Que fazemos parte de um todo. E este todo é feito de um poderoso mistério que nos conduz ao impossível. O cebreiro é, então, um marco de descoberta sobre ser digno e merecedor. Que o homem pôs o homem na cruz, mas ela está vazia, pois o amor o libertou. Como concluiu um famoso peregrino que terminou aqui o seu caminho. A chegada a este ponto talvez seja a mais temida de quem inicia o caminho. Em Vila Franca de Liberso está localizado o um único ponto onde um peregrino pode obter o perdão dos pecados nos casos de enfermidade que o impeçam a chegar a Santiago. Lembro-me que nossa primeira passagem pela aldeia, no inverno de 2013, um morador muito antigo da região nos explicou que na Idade Média havia ali uma guilhotina e este portal era a única chance para libertar-se da condenação. Hoje, antigos cavaleiros templários seguem protegendo os peregrinos e mantêm vivo alguns mistérios deste caminho. Mas conhecê-los só depois de ter chegado muito próximo do céu, deixando para trás seus pecados. pesos que te acompanham até a compreensão de que é preciso, antes de tudo, perdoar-se. E só então o caminho segue. Thank you. 
no processo vivido pelo peregrino, a região da Meseta, um belo platô de planícies expostas e abertas, acentua um dos mais importantes aspectos da busca pessoal. Paralelo à Via Láctea, o milenar caminho das estrelas conduz o homem por seus pensamentos. Ele pensa em suas lutas e traz à tona a dor do quanto elas o afastaram de seus sonhos. Os particulares guardam sonhos. Pinturas, desenhos mal traçados, alegrias empoeiradas e coberta pelas teias do tempo, escondidos por muitos obstáculos que nós, ou os mais próximos que têm acesso àquele porão, os colocou. Chegar até eles requer o esforço de movê-los. Nos machucamos com seu peso nos sujamos com a poeira acumulada e pensamos várias vezes em desistir ou adiar. O processo inclui choro e sorriso. O caminho das estrelas é como a porta entreaberta a este porão que nos revela, relembra, a estrela que habita em nós. Mantê-la cheia de luz é o caminho da magia e a magia é descobrir que não se deve parar e sim, perceber pelo que realmente vale a pena lutar. Descobrir que nas ruínas pode haver amor, alimento, partilha e cura. a escuridão se dissipa com a mais tênue luz.
encontros, partidas, velhos e os mais novos velhos amigos podem estar a um passo da jornada. Tudo é alimento para a alma nesta busca do verdadeiro eu, da verdadeira natureza. Carregar conosco tudo o que é imprescindível. Mas descobrir o que é imprescindível é um desafio de muitos quilômetros. No entanto, tudo o que se possa dizer sobre isso não é nada. O caminho é uma revelação pessoal. E um mistério torna inenarráveis suas histórias. Nesta busca, sai do porão um corpo cansado. Mas a alma renovada, em companhia da criança que um dia fomos. O desafio é não perdê-la pelo caminho que se segue. Puente la Reina, o encontro de caminhos. O material e o espiritual formam um círculo perfeito na água. A mesma que reflete o caminho das estrelas que logo adiante se cruza com o caminho do vento. No alto do perdão. O perdão é um chamado constante e em vários níveis no caminho. Coincidência ou não, Alcançar estes pontos é sempre custoso para o peregrino.
Quem me falou sobre o caminho, me falou sobre espadas e combates. Me falou de sonhos, de fé e de amor. Mas sobretudo me falou sobre aceitar ser digno e merecedor. De ser livre e não mais crucificado. Talvez por isso ele inspire tanta gente a descobrir o seu caminho. As coisas mais bonitas do mundo é ver a neve caindo. Fica tudo parecendo com que tá coberto com açúcar refinado. Aquele dos doces mais gostosos. E eu não posso estar aqui, meu casaco vai molhar. Olha a bike como é que tá. 